。现在的酒店就是这样子，总是喜欢搞一些奇奇怪怪的东西。拿那个东西干嘛？今晚就先将就一下吧。但是这儿只有一张床，那不如……啊，不行！不行什么？我的意思是说，不如我睡地板，你睡床。怎么，你想跟我一起睡？跟你个头！快去洗澡吧，别感冒了。知道。你的衣服我已经帮你吹干了。谢谢，我们都早点睡吧。你快去把澡洗了。你坐下。怎么了？你头发都是湿的，这样睡觉会感冒的你跑得快，你拿我跟蟑螂比。行了，下睡吧，走了。我都打死了，没有了，去吧。那你睡地上。啊？我睡就不睡。好吧，其实你也可以睡床上，但是我要准备一条三八线，我们都不能逾越这条线。你睡你的，我睡我的，明白吗？这个就是三八线，你只能睡你那边，我只能睡我这边，明白了吗？嗯。晚安。既然我们一起睡过了，你这人说话怎么这么没把门的？什么叫一起睡过？我们这个叫共同使用过一张床。好，那既然我们共同使用过一张床了，那之前的事情可不可以原谅我？不是说没什么事情是睡一觉解决不了的吗？我真不知道你是从哪儿学的这些虎狼之词。你先回答我。你知道你自己错哪儿了吗？就让我原谅你。我知道，这几天我想了很多。你看着我。
擅自插手你的事情，忘了考虑你的感受。之前的百分之五十，离开你也是，为你安排工作更是。这些都是我不尊重你的行为。我自以为做这些都是为了你好，却从来没有问过你需要什么。我以后不会再擅自插手你的事情。我会用你希望的方式去爱你。你愿意多给我一点时间去学习吗？你笑什么？你好像从来都没有说过一连串这么多话，像在写小作文一样。你先答应我。其实我也冷静的想了一下，毕竟我们是两个世界的人，想法难免会有所不同。就像我喜欢吃烤地瓜，但你说它不卫生一样。我现在不这么想了。我的意思是，即便是这样，那也没有关系。只要我们两个人的出发点都是为了对方好。我以后会尽可能的去体谅你。有什么事情我们一定要沟通，互相坦诚，好吗？好。那我们就不需要三八线这个东西了吧？啊？既然我们和好了，就不需要这种东西了。是你要答应我，不能做出嗯的事情。什么嗯的事情？就是没什么，不懂就算了。你说你不做什么的？这次是你先挑的火。你不是都睡着了吗？你动来动去的把我吵醒了。怎么可能？我动的很轻的。我抱着我的全世界，我怎么睡得着？
策。放在被子里面不穿是要我帮你穿吗？不用，我可以自己穿。真的不用？嗯，真的。真的不用啊下来了，那边那个先生找。安心的，他在换衣服。你听不懂话吗？我得最后好好的跟你说几次。要是敢对安心做什么，我要你好看。我也警告你。摆正自己的位置，安心是我的女人，我来负责。你的女人，安心她是我妹妹，这你说了不算。哥，你怎么来了呀？没事吧？我没事。你怎么搞成这个样子？昨天晚上打了你一晚上的电话，你都不接，我都快吓死了。对不起啊，我手机昨天晚上没信号。他没对你做什么吧？他没对我做什么呀。我自己能走。
阿丽，给我吧，谢谢。林总，哥，郭生，你自己没有车吗？我车坏了，林总应该不会介意这些小事情吧？新的开始，加油，郭安心。林总，安心小姐现在已经开始海投简历了。厨师一般看的都是学历，恐怕他这次求职不太顺利吧？是的，您说需不需要我安排一下？不用，我答应过安心，尊重他的选择吃了一个好大的汉堡，我现在都快撑死了。那工作找的还顺利吗？顺利啊，那当然得顺利了。啊，你就别管我了，你就好好的，放心吧。呃，我要去面试了，忙着呢，拜拜。
灵感其实来源于自己，因为有时候下班特别晚，快件一多，就没有地方寄存，也没有时间收取。后来了解到，你每次取快递都跑这么远吗？因为下班太晚了，只能把快递放在物业那儿，但是只能放一小会儿，又不能太久不拿。你说要是取快递，就像银行一样，随取随提多好。所以就萌发了设计驿站这样一个想法。在每一个小区设立驿站。这家公司刚刚成立，它是专攻小区快递柜的概念。它虽然看上去很小，但它的发展非常快。这样的公司后面一定有力量在支持。既然来到了创投会，那他就是要另找出路。明白。好的，下面有请顾星儿小姐。可以单独聊一会儿吗？岳哥哥，真的很谢谢你，没想到你会给我们公司这么大的支持。互惠合作。这都是你平时理应得的。我真的很好奇，因为到底看中了菜鸟驿站什么？毕竟在市面上，像我们这样小型创业公司其实很多。虽然林氏集团财力雄厚，但据我所知，你并不是一个随手挥霍的人。看中的当然是项目的价值和潜力。你们菜鸟驿站解决了上班族不方便取件的问题，契合了现在年轻人的生活方式，也符合了市场的需求。最重要的是，你们引进了最新的技术，聚焦中层白领用户，还有洗衣、团购、回收这些业务。社区服务一站式生活中心，这一点和我们 New Way 的方向不谋而合，所以合作是必然趋势。岳哥哥真的是很懂我的人，所以我们合作愉快喽。合作愉快。哎，对了，你头发上有东西啊。我帮你。好了，谢谢。跟我之间不必那么客气吧。工作和生活还是分开比较好。可是工作和生活一定会有必然的连接。期待下次再见喽。别着急，早晚会找到适合自己的工作的。太难了，哥。不过谢谢你啊，今天抽空陪我找工作。跟我这么客气干什么？
，希儿跟林月之前就认识了吗？所以他们之前就认识，对吧？他们之前在一起吗？这些无聊的八卦媒体又来写故事了，你别太在意啊。林月呢？她刚走没多久，你们在路上没有遇到她吗？刚走。你们在车里待了这么久？也没多久，就是叙了会儿旧。心儿，明明知道现在林月跟安心在一起，怎么就不避下线呢？安心，你别放心上，月哥哥心里他只有你，他之前还挖空心思要给你送礼物呢。他对喜欢的女孩，就是这么用心。你身上的香水味挺好闻的，来月 fragrance， 你也喜欢啊？没想到我们的喜好就这么相似。不过女孩子嘛，应该会比较喜欢气味独特的香水，需不需要我给你点推荐呢？林月送你的，这重要吗？这很重要。我是他女朋友，今天的事情应该是个巧合吧？你知道吗？很多事情的巧合，都是冥冥之中就注定好的。安心。你走了，再见、啊，哥。你去哪儿啊？你不是一直想去海边吗？我现在就带你去。你不要睡一会儿，等着我叫你。您拨打的用户暂时无法接通，请稍后再拨。林总，照片已经私了了，我们呢也会陆续撤下相关的文章。只不过不少合作方打听。林总和顾家是不是真的有离婚的打算呀、啊？这个新闻的公司正面影响比负面影响还要大。我建议啊，公司对外的口径是不肯定，但也不能否认。既然是假消息，当然要辟谣。林总啊，顾小姐的企业形象一直都很好，又是顾家的女儿，这次与我们公司有合作，我们何不借此机会做一番事呢？这是你的意思，还是菜鸟驿站的意思？啊，是我跟菜鸟驿站共同认可的一方案。你又为什么时候需要花边新闻来造势了？十分钟之内，我不想再看到这些新闻。好，我先解决吧。还有，立刻发布否认声明，不能有一丝一毫的暧昧。是。办完这件事情，办得离职也办了吧。林总，我知道安心小姐在哪儿了。趁着好阳光，一起出海。顾总好，顾总好，顾总，顾总。
就好。在想什么呢？你最近出现的频率有点高啊！占据不了你心里的位置，就只能占据你的记忆。我今天只是过来问一下，昨天晚上答应我要跟我去看画展的事儿，还算数吗？如果你愿意等我处理完这些文件的话，当然愿意啊。不过，狗仔那边需要我帮处理一下吗？那些谣言。不用理睬，没有关系的。谣言，那就代表着我的机会来了。小屁孩，想什么呢？杏儿，我可已经到了法定结婚年纪了我今天不想去了，不去了。没关系，还有下一次。你小时候老是说想要来看海，哥哥一直也没时间陪你。小的时候，你永远都是这么品学兼优。一到寒暑假，你就会去些什么小提琴课啊，他们也不会带我去，我就一个人在家等你。那哥哥现在补偿你还来得及吗？没事儿的，哥。不用跟哥哥说这些，从此以后，我再也不会让你受伤害了。其实没事儿的，哥。等我心情平静下来之后呢，我就会去找他把事情说清楚。我们俩今天就不提不相干的人了，好吧？就咱们俩，安安静静好好待一天。好。安心。安心。你怎么来了？你不是怕水吗？你赶紧回去，别过来！我要跟你解释清楚。你要解释什么？解释你怎么在我两个妹妹之间摇摆不定吗？哥，走。你别。你醒了，慢点。你感觉怎么样了？没事。我怎么会在医院啊？艾丽跟我哥送你来的。干嘛要逞强啊？你快把我吓死了！你这是在关心我吗？我没有，安心，我和顾心儿的事情不是像网上说的那样。那你为什么送
过的香水跟他一样。香水的事情是我的疏忽。那天我在跟艾丽聊这个事情，她刚好在旁边就给了建议。但是没想到她这么有心机。所以，你们之前在一起过？绝对没有，我跟他只是单纯的同学关系，仅此而已。还有照片的事。照片我知道，那也很明显就是借位啊！我这么聪明的小脑袋瓜还想不明白吗？所以，怕谁也是这样吗？怕谁的事情，就多亏了我大哥了。只要有你在身边，我就会很安心。谋杀我吗？我这是在在做练习。做练习？你怎么来了？外卖小妹来给你送大虾来了。谢谢。不客气。走吧。超级新鲜的烤大虾，配上这个乐菊乌龙，真的是绝味。香，闻到香味了吗？怎么了？你不会没吃过烤虾吧？你试试，哎，你试试就知道了，真的可好吃了。来，我给你示范一下。先去头，去尾。嗯。呀，试试。好，我来。我觉得这个虾还没有做好准备被人家吃。达标了，我不影响你工作了，我就先回去了。我送你吧。你不用送我，我自己回去就行。不行，你在这等着我啊，我去洗个手，马上就回来。等着我啊。加班狗的时间了，快点忙完来找我吧。嗯、这么多简历都石沉大海了，我等社畜是真难。哎，你别着急啦，我不是也没找着工作吗
。你要实在不行的话，你就回去做你的总裁夫人，或者继承总裁家业也还不错。你看你又来了，你又不是不知道。你看那边，我跟你说啊，那个人从我们坐下来到现在一直都在自拍，太自恋了吧？就他那个长相，开了磨皮加美颜也不至于这么拍吧？赵经理，熟人了。嗯嗯。别装。知道你们已经观察我很久了。服务员，来一杯 white water。找工作了？嗯，对啊。考虑一下，来我们公司吧。你公司？对，我最近辞职了，准备自己创业。刚才见了一个作家，但我觉得他提的价格有点贵，所以还在考虑。哎，不就是想跳槽，但找不到工作吗？你嗓门好像有点大。嗯。啊，好啊，小经理有魄力。叫我赵磊就好。那赵经理，要不你这个合伙人考虑一下我们安心吧？我们安心等于超级网漫大神。网漫大神？没有他胡说的，我不是什么网漫大神，我就是一个喜欢画漫画的小菜鸟而已。哎，那你 ID 是什么？西北望长安。一时没忍住，自己也来了。啊啊！你这个口红好像不大防水哈、啊。你擦个阿玛尼的口红，我补你一点试试。不了不了，我最近暂时没有踏足美妆圈的想法。哦，西北望长安，我一直是你的粉丝啊。哦，是吗？你还看过我的作品吗？当然了。我前不久一直在追，一不小心捡到王爷，可是没多久他就停更了，我为此还伤心了很久。你怎么不更了呢？啊，你你你你可以加入我的工作室，你只要以版权入股就可以了。所以这个工作室就我们两个人。工作室会很快就壮大起来的。让我好朋友悠悠也加入进来吧，她速写超溜。啊，真的吗？兄弟，怎么样？哇，可以啊，有点东西。不知是谁呀、啊？麦克，就是一个 idol。他几乎所有的手绘图全是悠悠画的。嗯，不认识，但也没关系。那悠悠小姐，你愿意加入我们工作室吗？考虑一下。哎呀，别考虑，反正也找不到工作，大家一起来吧。你怎么知道我找不到工作？啊？找得到工作的人会像你们一样，大白天的还是工作日，就坐在咖啡馆线上吗？怎么样？行吧，你加我一个。那我们工作室的名字叫什么？银河酷漫。啊啊！大功告成。Nice。是不是还有点歪呀、啊？不歪呀、啊，我设计的 logo 它本身就是有点这样歪。就是。多好看！哎，进去看看吧，画挺好。新装修啊，花了多少钱？照片挺新。哎，就你就给我们新了，好吧？啊，对了，阿姐，那是你的工位，这儿呢是 CEO。啊，悠悠，你就坐这儿吧。为什么我在这儿？因为你那门口进去可以方便拿外卖。啊，对，那个地方还可以放一个沙发，然后这儿可以挂一张海报。我觉得这还有点空。哎，谁来了？谁来了？谁来了？你怎么来了，老板？可以找我来打工吗？别拦着我，这么没眼力见儿了，来给我收拾东西。别拦着我，磕糖子。可以啊，包吃包住，但是没有工资。
，什么时候签合同？走吧，我们去吃饭。你干嘛带把伞啊？今天有雨、啊。今天有雨？今天怎么可能有雨啊？这么大太阳。你都不看天气预报的吗？天气预报经常都不准，我从来都不看。那就当今天是真的。我未雨绸缪，有没有什么奖励？都看着呢。一个球。是你才对。你竟然知道官配，背着我学习了吗？我知道的东西比你想象的要多。可拉倒吧，你是忘记了自己曾经烧掉了我的微波炉吧？一点都不接地气。接地气？你等着。现在是中午十二点，午餐时间到，按时吃午餐才能身体棒棒哦。你怎么跟林月一样絮絮叨叨？我不去吃午饭又怎么样？你能看得见我啊？不按时吃饭会引起胃溃疡、胃炎、消化不良，还会降低大脑功能，影响大脑发育，甚至……啊，行了，智力下降。我去，别说了。嗯。吃饭。我们的漫画点击量已经破十万了。来来来。评论里面粉丝万人血书要求加更。哎呦，安心，我怎么突然发现这个小云跟我长得其实挺像的呀？我就是照着你画的呀，放着这么漂亮张脸不用，岂不是很浪费？不好意思，本来嘛。不会吧？你们女孩吹起彩虹屁都这么盲目吗？她这大饼脸怎么跟那瓜子脸也挂不上边啊？不是，赵磊怎么又有你的事儿啊？我有时候发现你这张嘴真的长得没有必要。我觉得很完美。你们先聊啊。哎呀，还想吓唬你一下？怎么了？偷窥我干嘛？上车吧。有什么事儿吗？庆祝你们点击量破十万啊！可是我还有好多事情没有做。你都连续工作好几周了。给自己放假的权利都没有吗？我看别的老板都是折磨下属，怎么到你这就自我压榨？我哪有下属可以折磨？这个老板是我，员工是我，清洁工阿姨也是我，什么都是我。我除了折磨我自己，还能折磨谁啊？那你想带我去哪？去露营
，你不是说我不接地气吗？陆云，嗯，你还挺会知错就改的。那好吧，我回去你拿一下画板。我女朋友还真是个工作狂啊。哎呀，慢慢长路是不是还少一个超级可爱的美少女作品？还有我这名美少男也可以勉强作品。我们。不许！安心，我们要休息休息，为破百万做准备。对，我们就当一起去庆祝庆祝。走呀！我不会打扰你了。啊，对了，悠悠，今天我们去露营，真的能看到那种满天银河的星空吗？能、no. ，真的。哎，我在网上查了好几遍了，说这里是好多露营爱好者的观测点，肯定能看见。那就可以看见，我就不会失望了。那我可以吃这个吗？你想吃点什么？喝点什么？您渴吗？我想吃这个，在那儿泡。你说这个啊？小瘦，这么巧啊，二哥。嫂子也在，这么巧，你们要去哪？我们去露营啊，你呢？我们啊，我们也刚好在找露营的地方，要不我们一起吧？安心，好巧你也在，啊，好巧。对啊，我们也打算去露营的，这么巧，要不一起吧？好啊，那就一起去吧。我好了。哦好。帐篷就这么成员，哎，你帮我拍张照呗。行，去吧。OK。好了吗？看看看看看看看。可爱吗？赵雷，我就没见过像你这么自恋的。今天你见到了？啊，别别别别别，走走走，哎呦，我都烦死了。你是因为我跟大家说要一起来露营，所以不开心啊？我是觉得我们俩去什么人都不认识的音乐会，还不如跟大家一起来露营来的开心啊！难道不是因为我阿哥？安心也在啊，你看，大家都在。我不会生你的气、啊，我只是觉得好不容易能够得到一次跟你单独约会的机会，没想到得奖。这个不算是我们俩单独的约会，真的？那你的意思是，还有下一次？你怎么那么可爱啊？你看，你头发多了。你怎么了？生气了？没有啊。是因为我就跟杏儿来了，所以生气了吗？悠悠跟赵磊不也来了吗？那你为什么看起来闷闷不乐的？生理期来了
。韩鑫，这个钉子没钉进去。你钉呗。再说了，缺一根钉子又不会怎么样。这么牢固，怎么了？不行，我给你抬一个，我给你试。哎呦，给你试试啊，一点都不会，不结实，非常的结实。出来，很结实。哎，那你这么想玩，我们一起试试吧。我才不要跟你试。总比你安全。哎呀妈！哎呀！啊！那个，你没事吧？他没事。没事，嘉浩，以后小心一点。他长这么大个子，又不是纸糊的，当然没事了，对吧，林月？是，我没事。他没事。这样扇一下去，往下滴油呢，挺香的。不是，这就拿走了。杏儿，我刚烤好的，尝尝。小山，我们去散散步吧。你是想去找我二哥吧？可以拒绝吗？肉挺嫩的。嗯，真香。那些有小林总呢？那还用说吗？那肯定是过二人世界去了呗。尝一尝，老夫亲自为你烤的。嗯、爱心，你在家吗？哥过来找你。玩的太晚，注意安全。好勇气！今天好像看不到星星了。可是我找这个地方找了好久才找到。那我们就下次再看，好吧？对不起，没让你看到星星。这有什么好对不起的，傻瓜？
。作为新人，您就取得了这么好的成绩，是您之前有预料到的吗？嗯，完全没有。其实我就是带着一份单纯的对漫画的喜欢，然后把我心里想的另外一个世界画出来，给我的读者们分享。得到这么多的关注和喜欢，其实我自己还挺受宠若惊的。那您现在被称作国漫界的未来，读者对您的期待比之前要多很多，会不会觉得有很大的压力？嗯，现在的确是比之前一个人在画室创作的时候。要少去很多自由，压力也会有，不过更多的是不想辜负这些喜欢我的人，尽可能的去把压力变成动力。好的，那我们今天的采访就到这里了，谢谢合作，谢谢。那我就期待一不小心捡到王爷，能有一个完美的结局，我会一直追更的。辛苦了，加油。慢走啊。哎。喂，悠悠啊，给你安排了一次相亲，这次你一定得去啊！啊，我不想去啊！不去我们就断绝母女关系。妈，唉，嘘。自从我妈以为我和小八分手以后，我电话都要被打爆了。安心，要不你再帮我个忙呗？啊？坐在那里，穿灰衣服，那个就是。悠悠，其实我看这背影，我觉得还不错，你要不要先试试看？看背影能看出来什么？再说了，这都什么年代了，还实行父母包办婚姻呢？我跟你说，绝对不可以屈服。你现在还不是被安排的明明白白的，要不然也不会来找我们帮忙。嗯，我跟你们说啊，一会儿咱们就按照计划行事。我一走过去，坐下来。一拿起水杯，你们就上。看看 OK， 你放心吧，悠悠，我们一定让他觉得今天感到刺激。我妈说的青年才俊就是你啊！我悠悠的春天又来了，我爱相亲。还好今天是你，不然我都不知道怎么办。那既然咱们来都来了，就把相亲流程走一下呗。你平时都喜欢干什么呀？呃，也就是拍照、旅游、做饭。我也喜欢拍照。我跟你说，我平时给我们家卖拍的那些照片，不去不去不去。徐悠悠。现在出差嘛，背着我来跟那个野男人约会，拿我当什么绿毛龟嘛？现在必须给我一个交代。好，到了到了。你要是不给我一个交代，我现在我就交代。先生，你把这勺先放下来，咱好好说话。谁是先生？先坐下，等会儿再给你算账。许悠悠，你怎么能这么自然？安心，哥。你听不懂暗号的吗？不是，暗号不就是你一举杯，我们就冲过来吗？我后面都重新暗示了那么多次，不是，不是。再说你们不是才见过吗？哎呀，我以为你是在鼓励我的演技，赞赏我。况且这安生长得跟以前也不太一样。原来是这样，这样也好。我之前一直愁着怎么跟我爸妈说这件事情。是悠悠的话，那就好办了。既然我们两个都不想相亲，各自找个理由搪塞过去就好了。只是煮熟的鸭子送到嘴边了，可不能给飞了。姐妹，你得给我想想办法呀。但是话说回来，我觉得你跟悠悠真是很有缘啊，这种事儿都能凑到一块儿，是吧？啊啊、嗯、啊,啊！确实是很巧。嗯，哥，这悠悠怎么说
说也是个优质女嘉宾，对吧？要不然这种事你别跟着下场了啊！一定是害羞了，你委婉点，迂回战术。收到，高凡。我突然想起来。你们都是被家里逼婚，这事要是黄了，回家肯定也逃不过父母的魔掌，嗯、是吧，悠悠？我想了一下，要不然你们可以合作一下，彻底实现这个婚姻自由化。怎么合作啊？假装情侣。这样对悠悠不好吧？特别好。不是，我的意思就是说，如果有你帮忙的话，我就不用饱受我爸妈折磨了。那你觉得呢？特别好，好。原来是你。妈，我跟悠悠一起。呃，见到悠悠那一刻起，我就感觉到爱情来了。哎，是你，你放心吧，妈。好，我回去跟你说。那我先挂了。这个我也赶紧发一个，进我妈可见的朋友圈。哎，你要拍那种父母最喜欢的文案，就比如说有一些这样的表情，微笑之类的，玫瑰花，可以。哥，我突然想起来，我跟赵磊还有事情要聊，要不然你就先帮忙送悠悠回家吧。什么事儿啊？不是有方案要聊吗？啊，对，方案。哎，你们先走。南希，嗯，你又瘦了，是不是没有好好吃饭？我有好好吃饭。嗯、呃，我这种外卖女孩怎么可能吃饭难得到我呢？赶紧去吧，赶紧去吧。光吃外卖怎么行啊？哥，你就不要再碎碎念、碎碎念了，操心你自己的人生大事吧。快去，快去！你就这么想撮合我跟悠悠吗？就这么想撮合。每个月黑风高夜的时候，我都会想，我这么完美的哥哥，居然还是孤家寡人一个的时候，我的心就隐隐作痛。嗯，快去，快去！啊、哎，快去，快去，快去！嗯<笑>有什么我害怕的？哎，那不是西北翁禅吗？哦，真的是，见到火的了，我的妈呀！西北翁禅，我可以要给你的签名吗？我超想你的妈的！还有我，我也是。好啊。禅姐姐，可不可以加更啊？完全不会追啊。就是啊，最后一定不要烂尾啊！我说什么呢？总是烂尾。长安姐姐，可不可以加更啊？完全不够追啊！就是，最后一定不要烂尾啊！胡说什么呢？怎么可能烂尾？那您现在被称作国漫界的未来，读者对您的期待比之前要多很多，会不会觉得有很大的压力？怎
么了，楚天大大？还是没想法呀？我是真的不知道，他到底该做什么选择。没关系，慢慢想吧。啊，对了，你的那个稿费应该已经到账了，查收一下。钱多，你要不再退我点儿？谢谢老板。怎么样，我的大主编？我感觉我已经黔驴技穷了。怎么会啊？我来看看。哎，我跟你说，这就是饿的。你吃点水果。你怎么这么贴心？我给你说啊，这都是安生给我家里送。这吃的哪是水果，这吃的是狗粮。我爸妈还说了，我们俩有缘分，长得有夫妻相。都见过父母了，这么快？打铁要趁早。你干嘛总看着我？我知道我好看。这安生嘛，浓眉大眼的，鼻梁高挺，中庭饱满。你吧，四百多度近视眼，大而无神，像。你觉得像就像。不是你什么意思啊？不说了，保密要紧。你把话给我说清楚啊！不说了，说，不说了。不是你说清楚啊！你让我说。说。抽象，长得太抽象，新华字典都没有与之相匹配的词儿了。张大爷！别别别，不说了。不是你让我说了。别别别别别别，错了。好喜欢长安姐姐，这几集注水有点严重啊！长安该不会忙着采访，没心思更新了吧？我觉得长安姐姐画的很好啊，每天更新多累啊！大家能不能多体谅一下姐姐？你在看什么呀？没什么。你怕是在看什么见不得人的东西吧？看什么？哎呦，大家都是成年人了，我懂的。你又懂什么了？没有必要说的这么清楚吧？我不需要那个。是吗？嗯，我知道。我的能力你是清楚的吧？看来是太久，你应该忘了吧？需不需要温习？大白天的，别说这么羞耻的话。所以说，大白天的不要乱开车，啊？哦，对了，把你的支付宝账号发给我。干嘛？我不是还欠你八万两千块钱吗？我可以还你了，因为现在怎么说呢，我也算是一个小小小小小暴发户，所以欠你的钱呢，我也是还得上。欠钱的事情又不着急，反正你也不会跑。那怎么行啊？我得早点实现我这个农奴大翻身。你现在哪里还是农奴啊？也不能总欠人的钱不还啊。可以的话，我希望你能欠我一辈子。这干嘛？来约会。约会？来这么硬核的地方，不太适合我吧？走吧，一会儿你就知道了。嗯、这里是我最初创建牛尾的地方，当时大家都不看好牛尾。为了提高效率，研发技术，很长一段时间，我都不眠不休的扎根在这里。但是我当时还是失败了。失败了
因为我当时高估了市场的需求，所以制造的所有产品都卖不出去，这批亏损只能公司自己来承担。但还是成功了呀，要不然怎么会有现在的 New One？ 你有没有想过，如果当初我就一帆风顺的话，我肯定会因为自己的天赋异禀而沾沾自喜，就不会有牛尾的今天。每一次失败，都孕育着成功的种子。你所走的每一步都没有对与错，只要从新出发，那所有的挫折，到日后都是你的财富。放弃他。林总，记住不出事了。商业对手打击是常有的事情，不用多想。今天的事情你一定不要告诉李月，我不想再给他添麻烦。你怎么？会是麻烦。危机时刻，胡家大小姐竟然堂而皇之的来牛尾，她怕是忘了谁才是始作俑者。哎，我听说这次菜鸟一山也因为她受了不少影响。这顾董事长为了打垮我们，真是无所不用其极，太过分了。他不是跟我们林总一直有点暧昧的吗？好，难不成这一次？这可不好说。嗯。可以单独谈谈吗？关于 New Way 现在的困局，我有一个办法。你为什么要帮 New Way？ 你姓顾。不应该跟顾氏集团站在一条线上吗？安心也辛苦，怎么对于他的帮助，你就一点疑心都没有啊？安心他不一样，我现在的身份也不是顾家人，而是一个你曾经帮助过的创业者。菜鸟驿站的事情是互惠合作，不存在什么帮助不帮助。别人不了解你，但是我了解你。你是不会连一家公司底细都没有摸清楚就贸然投资的。难道你真的不知道菜鸟驿站是我的公司，才花大价钱投资的吗？我看中的是它的商业价值。不管怎么说，你帮助过我。所以这一次，我一定不会袖手旁观的。顾元朝的条件是什么？联姻。两家联姻对你们来说有什么好处？不仅可以摆脱 New Way 现在的困局，从长远来看呢，我们可以联手打造一个超级电商平台。这么互惠互赢的事情，何乐而不为？哇，老板在楼上已经聊了一整天了
我都不知道他聊了些什么。孤男寡女共处一室，还能聊什么？不过老板要真的跟顾小姐在一块儿，也没什么不好的。那公司现在的危机就不用担心了。顾小姐，他们说的该不会是顾心儿吧？如果你担心伤害安心的话，我可以跟他去说，说清楚，我们这是全应之策。只是对外界宣布的订婚，等一切风波过去以后，都会恢复原样。岳哥哥，你领带来了。我要是再不来的话，这顶绿帽子可就焊死在我头上，对吧，心儿？不是你想的那样。那是什么呀？安心，你不要再错怪岳哥哥了。没跟你说话，你要怪就怪我。你别说了，阿丽，送顾小姐下楼。顾小姐，请。等等。你的吧。你喜欢，喜欢我送给你啊。手机可以送，男朋友不能送，这个道理你明白吧？当然。你拿回去用吧，我自己手机用的特别顺手。以后我们各自管好自己的东西，明白吗？那我先走了，再见。这真的是个误会，不是你想的那样的。哦，是吗？他刚才要走，然后摔了一跤，就有刚刚那个画面了。那这个顾小姐可真是会摔啊！你知道的，我……咦，不要把我的手放在那个唇印上，烫手。你干什么呀？我把衣服换了，免得你看得心烦啊。你是铁憨憨吗？你在办公室脱衣服，别人看到以为……那我一会儿再换。哇，这样挺好的。最近很辛苦吧？件事我不太放心了，下来接你一下。你放心吧，我跟这边的保安都说过了，这两天他们会来加强巡逻。你放心吧，真的不是什么大事儿。嗯，怎么能不是什么大事儿呢？你记不记得你小时候做了个噩梦，我明明自己怕的要死，然后还咬紧牙关不出声，就怕打扰到别人
还有印象没有？放心吧，我现在已经不是小孩了，而且我也不是才八岁了，我能保护好自己的。嗯，你跟悠悠约会了？你忘了？你忘了？你还不赶紧起来！你怕我杀了我的？快快快快快！那你快点上去吧。知道了，安晨，你没事儿，你找个帅做什么都对。我跟你说出大事了。什么事啊？爸总说顾先生和牛卫的总裁即将订婚。真的吗？林月这个，对不起，林哥，我今天不能陪你看电影，我一定要去找你约问的清楚。不行。跟你一起去，臭渣！需要靠别人，也不用你费心。安生，你要听他这么说，我们是不是误会他了呀？你给我听好，你跟心儿的关系在外人眼里永远是不清不楚的。但凡有点风吹草动，就会闹成现在这个样子。对你来说可能没什么，但你想想安心，对安心来说这就是伤害。如果你不能好好保护他。我会的，顾二少，你只是安心的哥哥，你凭什么替我来保护我的女朋友？你再让她受伤一次，我会把她抢回来的。那你就试试有没有这个本事。都是一家人，有什么话说清楚就算了。安生，都解释清楚，我们就走吧。安生。之前说你有喜欢的人，你表白了吗？还没啊。或许你喜欢的那个人我也认识吗？怎么突然问这个？你喜欢的人是安心吗？
管你喜欢的人是谁，反正我喜欢的人是你。对不起的呀，喜欢就是喜欢，不喜欢就不喜欢。我说出来以后，感觉整个人都轻松了不少。那，你你上车吧，我我送你回去。你不了，我自己能回去。一个人回去，不太安全吧？我我还是送你回去吧。别了，你你对我一个单身的小姑娘这么好，我会误会的。嗯，快回去吧，安心看了报道还不知道怎么想的，你回去陪陪她。那，那我先回去了。你到家之后给我个消息。嗯在忙吗？记得吃饭呀、啊。是有什么事情吗？没什么事儿，就是想来看看。你这地方到底有什么魔力，能让月哥哥流连忘返？看来是我想太多了。你这里除了一股群参味儿，好像也没有什么特别的。可能他只是一时之间觉得新鲜吧。话说的这么难听，你还是那个有礼貌的顾小姐吗？不过也对，你本来就是这么一个嫉妒又无可奈何的人。嫉妒？我嫉妒你什么呀？我嫉妒你见不得人的身份。请你出去。你凭什么让我出去呢？凭什么？凭我是这家的主人，我就有权利让你出去。主人，谁是这儿的主人还两说呢吧？我记得这个房子是月哥哥租给你的吧？不过也对，你就是这么爱反客为主。我告诉你啊，这个房子的确是林月买的，不过我有按法律每个月交房租，所以这个房子就是我的，我有权利让你出去。这么遵纪守法的人，怎么会因为故意伤人而被学校除名呢？跟你没关系。你这么牙尖利嘴的，月哥哥知道吗？你的月哥哥，就是喜欢我这么牙尖利嘴的，不像你，当着一面背着一面，就挺虚伪的。喜欢有什么用呢？你的感情对他来说有什么价值呢？他现在出了事，你能凭着这份喜欢帮助到他吗？你的喜欢，对他来说，就是一种累赘。林氏集团总裁的位置，也都是因为你，才白白断送掉的。你什么意思？这林氏集团总裁的位置本来就是月哥哥的，为什么在他出了事故以后就突然不是了？你没有想过原因吗？你到底想说什么？都这样了，你还不知道？
，你以为他跟你在世外桃源浓情蜜意谈恋爱就不需要付出一点代价吗？就是因为他被你的琐事绊住了脚，惹怒了林伯伯，才失去了原本属于他的一切。王胜，我和林月的传闻。是假的，我相信他。真的？假的？有那么重要吗？重要的是，我才是唯一能够帮助林月的人。这一点你心知肚明，不是吗？没错，他现在心里只有你，所以一直不肯接受我的帮助。可是你知不知道，林月把妞妞卫建立成今天这个样子，他花了多少心血？妞妞卫有多强大？林月在林氏集团的地位就有多高？妞妹一旦垮了，人人都会嘲笑她，她又会从高处跌落到谷底，成为那个人人口中只会靠着父亲的养子。你难道就忍心看着她这么骄傲的一个人为了你，放弃这一切吗？就算我离开了，林月她会选择你吗？她选不选择我根本不重要。重要的是你能离开，心儿，别说了。没事儿，哥，你回去吧。明明就很伤心，什么时候开始跟我也要逞强了？离开他吧，我不忍心你一个人承受这些伤害。为什么你总是要让我离开我爱的人呢？我不能给你幸福吗？网上的事情都是假的，我也不会相信的。你回去早点休息啊，我也累了，晚安。发出之后，并没有受到很积极的受众反馈。法国那边呢？大概也是听到了一些风吹草动吧，暂时也不想跟我们合作了。顾元朝这次真的舍得下血本？林总，顾元朝他得知道我们的筹码才能跟对方谈条件，但是我们的合作方都是签了保密协议的，并且。那几个品牌也没有官宣，他是怎么知道消息的
我担心的也是这个。您的意思是，我们公司有内鬼？有人要吃辣味煲仔饭吗？你来了，给你留了一份，谢谢。那我先走了。我自己做的，做好久。嗯，只学到了我的两成功力。那你就别吃了呗。哎，可能是最近太累了。啊，吃饭的力气都没有。嗯，那我问你。也不是不行，<笑>好吧，我问你啊，嗯，上大一点啊啊，嗯，<笑>笨蛋。万一你是故意的，你就是想噎死我，然后继承我的花呗。你要喝吗？这个是你喜欢的味道。待会儿。其实呢，我有些事情要告诉你。最近网上会有很多胡说八道的事情，是关于我跟……我知道。你放心吧。我在论坛混迹了这么久，怎么可能不练就一双火眼金睛啊？这些讨流量、讨狗血的爆炸小新闻，怎么可能骗得过我？我不是怕你受委屈吗？跟你在一起的每一刻都不会委屈，反而是你啊！最近这么累，还不停的加班。所谓劳逸结合，干活不累。你想不想翘个班，我们出去放松一下？去哪儿啊？去了就知道。
。对啊，我不恐高。啊，那你要是不恐高的话就好，坐二十分钟摩天轮也不是什么大事。怕的话，你拉着我。我一点一点还。好，是我的手机号码。那我走了。